নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা গল্পের ফেরিওয়ালা গ্রুপে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আপনাদের জন্য আমাদের বিশেষ নিবেদন গোয়েন্দা ধ্রুব কাকু সিরিজের আরেকটি দুর্দান্ত রহস্য গল্প গোকুলপুরের গয়নাচোর লেখিকা ঋতু ভট্টাচার্য গল্প পাঠে জয় দাস ধ্রুব কাকুর ভূমিকায় রাজদীপ চক্রবর্তী বড় মামার ভূমিকায় মৃন্ময় মান্না দীপ্ত মামার ভূমিকায় জয় ভট্টাচার্য দিব্য মামার ভূমিকায় সুদীপ্ত সরকার বৃষ্টি মামির ভূমিকায় আয়ুষি ব্যানার্জি ছোট দাদুর ভূমিকায় রাজীব সরকার মা ও বড় মামির ভূমিকায় মৌসুমী চক্রবর্তী আবহ সঙ্গীত রাজদীপ চক্রবর্তী পোস্ট ডিজাইন স্ক্রিপলিং মাইন্ডের শ্রাবণ্য শুরু হচ্ছে আজকের বিশেষ নিবেদন ঋতু ভট্টাচার্যের কলমে গোকুলপুরের গয়নাচোর হঠাৎ একটা দারুণ ঝাঁকুনিতে ঘুমটা ভেঙে গেল চোখ খুলে দেখি আমাদের গাড়িটা থেমে আছে পাশেই মা বসেছিল আমি কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে মা বলল গ্রামের রাস্তায় এখানে ওখানে অনেক গর্ত থাকে তার মধ্যেই কোন একটাতে চাকা ফেসে গেছে বাইরে তাকিয়ে দেখি কাকু রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আমি গাড়ি থেকে নেমে ওদিকে গেলাম আমাকে দেখে কাকু বলল তুই সত্যি একটা ঢেঁড়স কেন আমি আবার কি করলাম এত সুন্দর পরিবেশ কেউ উপভোগ না করে নাক দেখে ঘুমোতে পারে কি করব বলো চোখটা লেগে গেলে হুম মাঝপথে সেই ঝামেলাটা যে কেন হলো কে জানে খুব জোর খিদে পেয়েছে আমারও তবে আর বেশি দূর নয় দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব আমাদের গাড়ি ঠিক হলো আরো বিশ মিনিট পর আমরা যাচ্ছি গোকুল আমার মায়ের মামা বাড়ি আমি এর আগে বেশ কয়েকবার আসলেও কাকু এবার প্রথম এলো কারণ বাবা একটা কাজে আটকে গেছে খুব সুন্দর এই গোকুলপুর গ্রামটা একেবারে ছবির মতো চারপাশে গাছ আর গাছ সবুজে সবুজ ময় আমার মায়ের মামা বাড়িটাও খুব বড় আর সুন্দর কিন্তু এই গ্রামের সবচেয়ে সুন্দর জিনিস হলো একটা হ্রদ মামা বাড়ির একদম সামনেই হ্রদটা একেবারে জলে টই পুরো গ্রামের মানুষ ওই হ্রদের পানিতে সব কাজ করে এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে মামা বাড়ি পৌঁছে গেলাম বুঝতেই পারলাম না সবাই গাড়ি থেকে নেমে এলাম এই বাড়িটা প্রায় একশো বছর পুরো আমার মায়ের দাদু এই বাড়িটি কিনেছিল তিনি বেশ মান্নিগণ্যি মানুষ ছিলেন বটে খুব বড় ব্যবসায়ী ছিলেন নাকি তাই এখনো পর্যন্ত এই গ্রামে এই বাড়ির একটা নাম ডাক আছে আমার মায়ের দাদুর দুই ছেলে এক মেয়ে ছিল মেয়ে মানে আমার দিদা তিনি বছর পাঁচেক হলো মারা গেছেন আর ছেলেদের মধ্যে বড় মানে বড় মামা দাদু তিনি গত বছর মারা গেছেন তার বাৎসরিকেই আমরা এখানে এসেছি গাড়ির আওয়াজ শুনে বাড়ি থেকে একজন মন্ধ বয়স্ক লোক বেরিয়ে এলেন আমি দেখে চিনতে পারলাম ইনি রাজেন্দ্র মাম বড় মামা দাদুর ছেলে আমাদের দেখে হাসতে হাসতে ছিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো এই যে তোরা সব চলে এসেছিস এতক্ষণ লাগলো কেন হ্যাঁ আমি সেই কোন সকাল থেকে অপেক্ষা করছি তোদের জন্য হারে বর্দা এদিকে একবার দেখে যাও কাকে নিয়ে এসেছি আমার ছোট দেওর ধ্রুব কখনো তো আসেনি এবার জোর করে নিয়ে এসেছি আরে তাই তো কি সৌভাগ্য আমার এ এত দিনে তুমি এলে হ্যাঁ তোমার বৌদি তো সব সময় তোমার প্রশংসা করে খুব খুশি হলাম তুমি আসা কাকু একটু লজ্জা পেল মাকে কানে কানে গিয়ে বলল আরে তুমি আমার নামে কি বলেছো এখানে দেখো এরা যদি আমাকে এত আপ্যায়ন করে তাহলে কিন্তু আমি এখানে থাকতে পারবো না আরে না না চিন্তা করো না আমি আছি তো কিছুই হবে না আমরা বাড়ির ভিতরে এলাম মামা সবাইকে ডাকতে গেলেন অনেকে বেরিয়ে এলো কাকু এসে আমাকে বলল এত সব কারা রে এখানে আমি চিনিয়ে দিচ্ছি বড় মামা তার দুই মেয়ে এক ছেলে মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়ে গেছে আর ছোট মামা দাদুর দুই ছেলে ওই সাদা শার্ট পরা ও হলো দীপ্ত মামা বড় ছেলে আর নীল রঙের গেঞ্জি পরা আরে ওই চৈজ ও হলো দীপ্ত মামা 
ছোট ছেলে আর ইনি হলেন বড় মামি রাজেন্দ্র মামার বউ আর ওই পুচকে মেয়েটা হলো দৃষ্টি দীপ্ত মামার মেয়ে হুম বুঝলাম আর কেউ বাকি আছে দীপ্ত মামার বউকে দেখছি না আর ছোট দাদুও নেই ছোট দিদা নাকি কাশি গেছে মা বলল তোর বড় মামার ছেলে পুলে নেই হ্যাঁ আছে তো তার এক ছেলে সে বউ বাচ্চা নিয়ে আমেরিকায় থাকে বাড়ির বৈঠকখানাটা বেশ বড় আমরা বসার সাথে সাথে সর্ব তার মিষ্টি চলে এলো তুমি কি করো ভাই তোমার দাদার ব্যবসায় আছো নাকি না না ওসব ব্যবসা বাণিজ্য আমার দ্বারা হবে না আমি এমনিতে ছোটখাটো কাজ করি আর শখ বলতে একটু একটু গোয়েন্দা গিরি গোয়েন্দা বাবা এ তো দারুণ কাজ কাকু কিছু না বলে একটু হেসে দিল এবার বড় মামা বলল এই গ্রামেও কিন্তু অনেক রহস্য আছে চাইলে সমাধান করতে পারো আচ্ছা বৌদি আপনাদের একটা মুকুটের কথা বলছিল কি মুকুট আসলে এ আমাদের বাড়িতে একটা প্রায় দুইশো বছরের পুরনো সোনার মুকুট আছে আমার দাদু একবার লগ্ন গিয়েছিলেন তো সেখানকার এক জমিদার থেকে এই মুকুটটা কিনেছিলেন মোগল আমলের জিনিস খুব দামি সেটা এই বাড়িতে এখনো আছে অবশ্যই আছে একটু দেখতে পারি বেশ দুপুরের খাওয়ার পর তোমাদেরকে দেখাবো ভারী সুন্দর দেখতে আমরা আমাদের ঘরে এলাম কাকু আর আমাকে এক ঘরেই থাকতে দিয়েছে ঘরখানা কিন্তু বেশ চমৎকার বিশাল একটা খাট এতে চারজন লোক ঘনা আসে ঘুমাতে পারে কাকু হাত মুখ ধুয়ে এসে খাটে শটান শুয়ে পড়ে বুঝলি হিমু কয়েকদিন বেশ মনে হচ্ছে ভালোই কাটবে বৌদির মামার বাড়িটাও বেশ সুন্দর যদি এখানে কোনো রহস্য পাওয়া যায় তাহলে তাহলে তো কথাই নেই একেবারে সোনায় সোহাগা এমন সময় হঠাৎ মনে হলো আমাদের দরজার বাইরে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে আমি কাকুকে বলতে যাব তখনই দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল দীপ্ত মাম আমাকে দেখে বলল আরে তুই তো আমার কথা একেবারে ভুলেই গেছিস খুব তো আগে এখানে এলে আমার পেছন পেছনে ঘুরতিস আরে ছোট মামা আমি তোমার কাছে যাব বলেই ভাবছিলাম আচ্ছা এবার আমাদের পুরো গ্রামটা ঘুরিয়ে দেখাবে তো সে না হয় দেখাবো কিন্তু এখানে আমি এসেছি তোর কাকুর সাথে আলাপ করতে কাকু এবার হেসে বলল আরে তাই নাকি খুব ভালো তুমি বোধ আমার থেকে বয়সে একটু ছোটই হবে তাই তুমি করেই বলছি হ্যাঁ কিছু মনে করো না হ্যাঁ না না দাদা আমাকে তুমি বলবে আচ্ছা তুমি সত্যি গোয়েন্দা হ্যাঁ ধুর আমি কোনো গোয়েন্দা টোয়েন্দা নই আমি এই রহস্যপ্রেমী মানুষ বলতে পারো তাহলে আমি যদি তোমাকে একটা রহস্যের খোঁজ দিতে পারি তুমি সমাধান করতে পারবে রহস্য এখানে হুম এই বাড়িতে রহস্যের অভাব নেই কিছুদিন থাকলেই বুঝতে পারবে বলে ছোট মামা বেরিয়ে গেল আচ্ছা তোর ছোট মামা সব কি বললো বল তো ঠিক বুঝলাম না কিন্তু দিব্য মামা এই বাড়ির বাকিদের থেকে একটু আলাদা কিরকম ছোট মামা একটু চুপচাপ আর গোয়ার ধরনের অন্যায় দেখলে খুব রেগে যায় তাই বাকিদের সাথে তো প্রায় ঝামেলা লেগেই থাকে ও খানিকটা আমারই মতো বেশ দেখি কি রহস্যের কথা বলছে ও চ খেয়ে আসা যাক দুপুরে জম্পেশ খাওয়ার পর কাকু বেশ খুশি হলো আমায় বলল বুঝলি এখানে বেশি দিন থাকলে আমার নির্ঘাত ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে যা ভালো রান্না করে না তোর মামি তিন রকমের মাছ মাংস সাথে মিষ্টি দই ভাবাই যায় না বিকালে বড় মামা আমাদের দেখে পাঠালো দোতলার একটা ঘরে আমরা ঘরে আসতেই মামা ঘরে দরজা বন্ধ করে আমি খানিকটু অবাক হলাম দরজা বন্ধ করার কি আছে সবাই তো ঘরেরই মানুষ ধ্রুব এ বাড়ির সব ঐতিহ্য এই মুকুটের জন্য তাই এটা আমাদের জন্য খুবই মূল্যবান ভয় লাগে না মানে এটা যদি চুরি হয়ে যায় তা তো লাগে এই মুকুটের জন্যই তো বাড়িতে দু দুটো ধারোয়ান রেখেছি এছাড়া এই ঘরটা সব সময় তালা বন্ধ থাকে চাবি থাকে কাকা বাবুর কাছে তোমরা মুকুটটা দেখতে চেয়েছ তাই ঘরটা খুলছি এরপর মামা একটা আলমারি খুলে একটা লকার বার করল সেটা আবার পাসওয়ার্ড দেওয়া পাসওয়ার্ড দিতেই লকটা খুলে গেল কাকু এবার ওখান থেকে একটা ছোট্ট লাল কাপড়ে মোড়া 
জিনিস বার কাপড়টা খুলতেই মুকুরটা দেখা গেল সেটা দেখে তো আমাদের দুজনের চোখ ধাঁধিয়ে গেল একবার মাঝারি আকারে দেখতে পুরো মুকুরটাই নির্ঘাত সোনা আর মুকুটের ওপরে তিনটে পাথর বসান দুটো রং নীল আর একটা রং সাদা প্রত্যেকটা পাথরই একবারে ঝলঝল ঝলঝল করছে বড় মামা এবার বলল এই মুকুটের উপরে এই যে পাথরগুলো দেখছো তার মধ্যে পাশের দুটো হলো নীলা আর মাঝেরটা হলো হিরে এই মুকুটের দাম এই বাজারে প্রায় দশ লাখ টাকার কাছাকাছি কে ধ্রুব কেমন লাগছে চমৎকার এমন সুন্দর জিনিস আমি আজ অব্দি দেখিনি একবার ছুঁয়ে দেখতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পারো কাকো মুকুটটা বেশ সাবধানে হাতে নিল তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো হুম ওজনটাও নেহাত মন্দ নয় তা তো বটে এই জিনিস এখন পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই সত্যি এই জিনিসের তুলনা হয় না কিন্তু খুব সাবধানে রাখবেন এর ওপর নিশ্চয়ই অনেকের চোখ আছে সে আর বলতে এ বাড়ির লোকেরাও এ জিনিসকে কুক্ষিগত করতে চায় তাই নাকি অবশ্যই এ বাড়ির অনেকেই তো আমার বিশ্বাস হয় না একমাত্র দিব্য ছাড়া সবার এ মুকুটের উপরে লোভ আছে এরপর আমরা ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা নিজেদের ঘরে আসার পর কাকু আমাকে বলল এই জিনিস যে এতদিনও চুরি হয়নি সেটা ভেবেই বেশ অবাক লাগছে হ্যাঁ কি সুন্দর দেখতে তাই না হুম কিন্তু কেন জানি না মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই এই মুকুটের হাত বদল হবে কেন দেখলি না তোর মামা বেশ চিন্তিত আছে এটা নিয়ে আর দিব্য যে রহস্যের কথা বলছে সেটাও মনে হয় এই মুকুটকে ঘিরে সন্ধ্যায় কাকু আর আমি ওই বাড়ির ছাদে গেলাম সঙ্গে দিব্য মামাও ছিল আমরা গল্প করছি তখনই দেখলাম বৃষ্টি মামি আমাদের জন্য চা নিয়ে এলো বৃষ্টি মামি মানে দীপ্ত মামার বউ খুব ভালো আর হাসি খুশি মানুষ আমাদের চা খেতে দিয়ে বলল তা তোমাদের এই গল্প গুজবে আমাকেও নেওয়া যাবে নাকি আমি বাড়ির বউ বলে বাদ যাব আরে মামি তুমিও না তুমি ছাড়া তো এই আসর জমবেই না বসে পড়ো আমাদের সঙ্গে কাকু বলল দীপ্তবাবুকে তো দেখছি না উনি আসবেন না মামি যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল তারপর আবার বলল ও একটু কাজে ব্যস্ত আছে পরে আসবে এরপর আমরা সবাই মিলে বসে কিছুক্ষণ গল্প করলাম হঠাৎ দেখি বড় মামা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো আর কাকুকে জিজ্ঞাসা করল এই ধ্রুব তুমি একটু আমার ঘরে আসতে পারবে এর কিছু কথা ছিল তারপর সবার দিকে চোখ পড়তেই বলল দিব্য বৃষ্টি আমরা যা সন্দেহ করেছিলাম তাই হয়েছে মামি বেশ চমকে গেল চিৎকার করে বলল কি বলছেন বর্দা এবার কি হবে দিব্য মামা খুব ঠান্ডা গলায় বলল বৌমনি এখানে কিছু বলো না ভেতরে চলো সব কথা সেখানে হবে ঠিক বলেছিস দিব্য বৃষ্টি আর হেমু তোমরাও ধ্রুব সাথে সাথে এসো আমরা সবাই এখন বড় মামার ঘরে বসে আছি আমরা মানে আমি কাকু দিব্য মামা বড় মামা আর বৃষ্টি মামি বড় মামা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল তারপর খানিক্ষণ উসখুস করে বলল ধ্রুব মুকুরটা চুরি হয়ে গেছে আমি তো চমকে উঠলাম কি বলছে বড় মামা বিকেলে আমরা দেখে এলাম আর এর মধ্যে চুরি হয়ে গেল আমাকে আরো চমকে দিয়ে কাকু বলল চুরিটা আজকে হয়নি হয়েছে আরো অনেক আগে আর আপনি আমাদের বিকেলে যে মুকুরটা দেখালেন সেটা নকল ছিল তাই তো আমি তো হতভম্ব হয়ে গেলাম বড় মামার দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি মাথা নিচু করে বসে আছে এরপর কাকু বলল আমি মুকুরটা হাতে নিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম ওটা নকল কারণ মুকুরটা খুব হালকা ওজনের ছিল কোনো সোনার মুকুটের ওজন এত কম হতেই পারে না আর আপনি আমাকে বলেছিলেন মুকুটের ওজন নেহাত মন্দ নয় তখনই আমি বুঝলাম মুকুটটা নকল দাদা উনি যা বললেন তা কি সত্যি হ্যাঁ ধ্রুব ঠিকই বলছে মুকুরটা আজ না আরো আগেই চুরি হয়েছে কিন্তু আপনি সেটা লুকোলেন কেন কাকু বলল কখন চুরি হয়েছে মুকুরটা সপ্তাহ খানেক আগে আমি অনেক খুঁজেও 
কিছুই পাইনি বাড়িতে আর কেউ জানে না না কাউকে কিছু বলিনি আর তোমরাও কাউকে কিছু বলবে না এখন তুমি আমাদের জানালে না কেন আমরাও চেষ্টা করতাম খুঁজে বের করার আসলে লজ্জায় কাউকে কিছু বলতে পারেনি তোরা হয়তো ভাবতিস আমি বেখে আলি জিনিসটা সামনে রাখতে পারলাম না অবশ্য এটাই তো সত্যি আমি তো সত্যি সামনে রাখতে পারলাম না কিন্তু বিশ্বাস কর আমি আমি সত্যি বুঝতে পারছি না কে কিভাবে এই মুকুটটা চুরি করল আপনি শান্ত হয়ে বসুন আর আমাকে ঠিক করে বলুন তো আপনি কি চান আমি মুকুটটা খুঁজে বের করি নাকি পুলিশে খবর দিতে চান না 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 কখনোই না এ বাড়ির একটা নাম ডাক আছে কখনো এর বাড়ির ভেতরে পুলিশ আসেনি আর আসবেও না ধ্রুব আমি যখন থেকে জেনেছি তুমি গোয়েন্দা তখন থেকেই আমি তোমাকে ব্যাপারটা বলতে চাইছিলাম কিন্তু কিভাবে বলবো সেটাই বুঝতে পারছিলাম না তাই হুম তাই নাটকটা করেছেন যাক সেসব কথা বাদ দিন এখন আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিন চুরিটা কখন হয়েছে তা আমি জানি না কিন্তু ঠিক এক সপ্তাহ আগে আমি প্রথম দেখি মুকুটটা নেই আসলে সব সময় তো আর ওই ঘরে আমি যাই না হুম তা ওই ঘরের চাবি কার কাছে থাকে কাকা বাবু বিকেলে তো বললাম উনি কি খুবই অসুস্থ হ্যাঁ আসলে কাকা বাবু হৃদরোগে আক্রান্ত আর চোখও খুব একটা বেশি দেখে না তাই নিজের ঘর থেকে বের হয় না তাহলে তো ওনার ঘর থেকে চাবি বের করা খুব একটা কঠিন কাজ নয় তা ঠিক কিন্তু বাড়ির কেউ এই কাজ করবে তা আমার বিশ্বাস হয় না আর বাইরের কেউ এই বাড়িতে এসে ঢুকতেই পারে না বাড়িতে এমন অনেকেই আছে যারা এই কাজ করতে পারে বর্দা তুমি শুধু শুধু সবাইকে আড়াল করে রাখছো কেন ধ্রুব দাদাকে সবটা খুলে বলো আহ দিব্য কি বলছিস তুই চুপ কর না দাদা চুপ করে থাকলে তো হবে না আমাকে সবটা জানতে হবে তাহলেই আমি মুকুটটা উদ্ধার করতে পারবো নইলে না দাদা আপনি ওনাকে সবটা খুলে বলুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের মুকুটটি খুঁজে বের করতে হবে যদি জানা জানি হয়ে যায় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে এই মুকুটের ওপর অনেকেরই চোখ আছে সত্যি বলতে এই বাড়ির কিছু লোক মুকুটটা বেশ কয়েকবার আমার কাছ থেকে চেয়েছে কিন্তু আমি না বলেছিলাম তাই আমার ওপর তাদের রাগ থাকতেই পারে কাদের কথা বলছেন বড় মামা চুপ করে থাকলো তখন মামি বলল আমি বলছি প্রথমজন হলো আমার স্বামী মানে দীপ্ত ও বেশ কয়েকবার মুকুটটা চেয়েছে এছাড়া রাজীব মানে বর্দার ছেলে সেও মুকুটটি নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু বর্দা বারণ করে দেয় কিন্তু সে তো আমেরিকায় থাকে তা ঠিক কিন্তু তার মা মানে আমার স্ত্রী তার ছেলে অন্ত প্রাণ তাই আমি যখন ছেলের প্রস্তাবে রাজি হয়নি তখন আমার স্ত্রীও আমার প্রতি খানিকটা অসন্তুষ্টই হয়েছিল শুধু তাই নয় আমি নিজের কানে শুনেছিলাম বর্দি রাজীবকে ফোনে বলছে তিনি চেষ্টা করবেন মুকুটটি আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়ার হুম বুঝলাম আর কেউ আমার ছোট বোনও কয়েকবার মুকুটটা চেয়েছে ওর স্বামী নাকি দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি রাজি না হওয়ায় ও একটু রেগেই গিয়েছিল আমার ওপরে বা বাহ এ তো দেখছি অনেকেই মুকুটের পেছনে পড়ে আছে বেশ দেখা যায় আমি কি করতে পারি আচ্ছা ওই ঘরে আর কে কে যায় তেমন কেউ যায় না আসলে এই বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী বাড়ির বড় ছেলে ছাড়া কেউ মুকুটটা নিজের কাছে রাখতে পারবে না তাই বাবার মৃত্যুর পর আমি দায়িত্ব পাই মুকুটটা আগলে রাখার সেটা বোধ হয় বাকিরা খুব একটা ভালো চোখে দেখছে না হতে পারে তবে কাকা বাবু দীপ্ত দিব্য আর যোগু এরা বেশ কয়েকবার ওই ঘরে ঢুকেছে যোগুকে এই বাড়ির কাজের লোক আমার বাবার আমলের খুব বিশ্বস্ত আসলে ঘরটা পরিষ্কার করার জন্য গিয়েছিল বেশ আপনি আমার কিছুদিন সময় দিন আমি চেষ্টা করব মুকুটটা খুঁজে বের করতে রাতের খাবার খেয়ে আমরা ঘরে এলাম আসতে কাকু আমাকে বললো শোন বৌদি যেন এসব ব্যাপারে ঘুণাক্ষর না জানতে পারে তাহলে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাবে আমাদের যা করার চুপচাপ করতে হবে তোমার কার উপরে সন্দেহ হচ্ছে বলো তো 
না এত তাড়াতাড়ি কারোর উপর সন্দেহ করা ঠিক হবে না কিন্তু তোর মামিটা বেশ সাহসী নিজের স্বামী বলে দীপ্তবাবুকে আড়াল তো করলই না উল্টে বলে দিল তার স্বামীও মুকুটটা নিজের কাছে রাখতে পারে হম মামি কিন্তু ওরকম সোজা সাপটা কথা বলে দেয় হঠাৎ করে রাতে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল চোখ খুলে দেখে চারিদিকে ঘন অন্ধকার রাত কটা বাজে কে জানে বিছানার পাশে হাত দিতেই চমকে উঠলাম পাশে কাকু নেই আমার একটু ভয় ভয় লাগল এত রাতে আবার একা একা কোথায় গেল কাকু কিছুক্ষণ চুপ করে বিছানায় বসেই রইলাম কিছুতেই আর ঘুম আসছে না প্রায় মিনিট পিছে পর কাকু এসে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিল বিছানায় এসে বসতে পাশে চোখ পড়তেই আমাকে দেখে বলল কিরে তুই ঘুমস নি হম হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেছে তুমি এত রাতে কোথায় গেছিল একটা দারুণ সূত্র পেয়েছি সূত্র কি সূত্র দিব্যর সাথে কথা বলতে গেছিলাম ও আমায় বলল দীপ্ত নাকি কোন ব্যবসায় থেকে বেশ চড়া সুদে অনেক টাকা ধার নিয়েছে এখন সেই টাকাটা আর শোধ দিতে পারছে না কি কি বলছ হুম ঠিকই বলছি সেই কারণে দীপ্ত বেশ চিন্তিত আছে ও নাকি বৃষ্টিকে বলেছিল ওর বাপের বাড়ি থেকে কিছু টাকা আনতে কিন্তু বৃষ্টি মুখের ওপর না করে দেয় সেই কারণে ওদের মধ্যে নাকি খুব ঝগড়া হয়েছে তাহলে দীপ্ত মামা চুরি করেছে না 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 সেটা এখনো নিশ্চিত হয়ে বলা যাচ্ছে না তবে ওর একটা মোটিভ পাওয়া গেল বুঝলি আরো একটা বিষয় জানতে পারলাম কি কথা রাজীব মানে তোর বড় মামার ছেলে ও আমেরিকাতে বেশ বড় একটা চাকরি করে কিন্তু ওর সমস্যা হলো ও নাকি জুয়ার নেশা আসক্ত এই নেশা আসক্ত হয়ে অনেক টাকা নষ্ট করেছে কি বলছো গো এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার হুম একদম ঠিক এই জুয়ার নেশাটা খুবই ভয়ঙ্কর এর পাল্লায় পড়লে মানুষ সমস্ত বোধ বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তখন চুরি কেন মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করে না কিন্তু ও তো এখানে থাকে না কিন্তু ওর মা তিনি কিন্তু তার ছেলেকে চোখ বন্ধ করে সহযোগিতা করছেন তাই তিনিও সন্দেহের বাইরে নন এবার তো সত্যি বাড়ি সবাইকে সন্দেহজনক মনে হচ্ছে তা তো বটেই আচ্ছা চ এবার শুয়ে পড়া যাক সকাল আটটা নাগাদ আমার ঘুমটা ভেঙে গেল উঠে দেখলাম বিছানা ফাঁকা যা বাবা এত সকালে আবার কাকু কোথায় গেল হাত মুখ ধুয়ে বাইরে এসে দেখি দিব্য মামা দাঁড়িয়ে আছে আমায় দেখে বললো কি রে এতক্ষণ ঘুমালে হবে গ্রাম ঘুরে দেখবি না তোর কাকু কোন সকালে ঘুম থেকে উঠে বসে আছে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়নি আমরা খাবার টেবিল অপেক্ষা করছি আমার মাত্র দু মিনিট লাগবে এক্ষুনি আসছি খাবার টেবিলে গিয়ে দেখি সত্যি কাকু বসে আছে আমি খেতে বসলাম কাকু বলল চট করে খেয়ে নে আমার খাওয়া হয়ে গেছে তো শেষ হলে বেরোবো সকাল সকাল গ্রামের প্রকৃতি উপভোগ করার অনুভূতিটাই আলাদা খাওয়া শেষে আমরা তিনজনেই বেরিয়ে পড়লাম এতক্ষণ কেটে গেছে কাকু এক বারো মুকুট নিয়ে কোনো কথা বলে কিছু দূর যাওয়ার পর কাকু বলল আচ্ছা দীপ যে ঘরে মুকুটটা রাখা ছিল সেই ঘরে আর কোনো চাবি আছে না দাদা ওই ঘরের একটাই চাবি থাকে যেটা বাবার কাছে আছে তোমার বাবার ঘরে কে কে যায় কেউ খুব একটা যায় না কারণ বাবা একটু একা থাকতে পছন্দ করে যোগুদা যায় ঘর পরিষ্কার করতে আর বড় বৌদি যায় খাবার দিতে আর বর্দা যায় মাঝে মাঝে ব্যাস আর কেউ না হুম আচ্ছা তুমি মুকুটটা নিয়ে কৌতূহলই নও দিব্য মামা তখন একটু মুচকি হেসে বলল আমাকেও সন্দেহ করছো নাকি আরে না 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 এমনি জিজ্ঞাসা করলাম না ওই মুকুট নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই কারণ ওই জিনিসটার জন্যই আমাদের বাড়িতে এত অশান্তি পরিবারের মধ্যে থেকে যেন বিশ্বাসই উঠে গেছে সবাই সবাইকে সন্দেহ করছে তাই ওই জিনিসের প্রতি আমার কোনো আকর্ষণই নেই কাকু আর কোনো কথা বলল না 
আমরা পুরো গ্রামটা ঘুরে দেখলাম প্রায় ঘন্টা দুয়েক পর আমরা বাড়িতে ফিরলাম বাড়িতে এসেই কাকু বড় মামাকে ডেকে বললেন আমি একবার আপনার কাকা বাবুর ঘরে যেতে চাই আমরা আমাদের ঘরে এলাম কাকু আমাকে বলল সত্যি গ্রামটা খুব সুন্দর বেশ আনন্দ পেলাম ঘরে চারিদিকে এত সবুজ দেখলেই মনটা ভরে যায় তুমি ছোট দাদুর ঘরে কেন যেতে চাইলে তুই তো দেখছি সারাক্ষণে সব ভেবে যাচ্ছিস শোন সব সময় এক জিনিস নিয়ে পড়ে থাকতে নেই বেড়াতে এসছিস বেড়ানোটা উপভোগ কর ওই ঘরে কেন যেতে চাইছি সেটা ওই ঘরে গেলেই বুঝতে পারবি আমরা এখন ছোট দাদুর ঘরে বসে আছি ঘরখানা বেশ বড় পুরো ঘরে বড় বড় দেরা যার আলমারি ঘর থেকে তীব্রভাবে হুকোর গন্ধ আসছে বোঝা যাচ্ছে দাদু নেশা করে আমাদের আসার কথা শুনে দাদু বেশ খুশি হয়েই বলল আমি দাদুকে গিয়ে প্রণাম করলাম দাদু আমার মাথায় হাত গুলি আর বলল বেটে থাকো রাডু ভাই অনেক বড় হও তা শুনলাম তোমার কাকু নাকি এসেছে আমি আপনার সামনেই বসে আছি এই বলে কাকু দাদুকে গিয়ে প্রণাম করল আপনাদের আতিথেয়তার সত্যি কোনো জবাব নেই আর এই গ্রামটা খুবই সুন্দর ভালো ভালো তুমি আসাতে আমি খুব খুশি হলাম আচ্ছা আপনি একেবারেই কিছু দেখতে পান না হ্যাঁ বাবা খানিক্ষণ গল্প করি এভাবেই চলছে আমি দেখলাম কাকু কথা বলতে বলতে পুরো ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখছে খুব সাবধানে দেরাজ গুলো খুলে খুলে দেখ আপনি বলছি রেডিওতে গান শোনেন হ্যাঁ এটা আমার অনেক দিনের অভ্যাস এই অভ্যাসটা এই বাড়ির আরেকজন পেয়েছে কে আমার ছোট ছেলে ডিপ সেও রেডিওতে গান শুনতে খুব পছন্দ করে কাকু পুরো ঘরটা ঘুরে আবার চেয়ারে এসে বসলো আপনাদের বাড়ির সেই বিখ্যাত মুকুটটা দেখলাম ভারী সুন্দর দেখতে কি সে বাড়ি চমৎকার জিনিস এই জিনিস দেখতে বলেছিলাম চাবিটা ওর কাছে রাখতে আমি অন্ধ মানুষ যদি কখনো হারিয়ে যায় তখন কি করব কিন্তু আমার কথা শুনলই না এই ঘরে কোনো বাইরের লোক তো আসতে পারে না তাহলে চিন্তা কিসের আমি লক্ষ্য করলাম কাকু এবার মুচকি মুচকি হাঁটছে ব্যাপারটা কি হলো ঠিক বুঝতে পারলাম না তো ছোট দাদুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাকু বলল চ একবার দিব্যর সাথে কথা বলে আসি সব টকে বলতে হবে ছেলেটা বেশ কাজের আমরা দিব্য মামার ঘরে এলাম এই ঘরটা অন্য ঘরের তুলনায় বেশ ছোট একটা খাট একটা আলমারি একটা পড়ার টেবিল আর একটা বড় বুক শেলফ যেখানে আর একটা বই রাখারও জায়গা নেই মামা ঘরেই ছিল আমাদের দেখে বলল আরে তোমরা ভেতরে এসো আমরা ঘরে ঢুকলাম কাকু মামাকে সবটাই খুলে বল সব শুনে মামা বলল আমি তো বলেছিলাম বাবার ঘরে তেমন কেউ যায় না তাহলে চাবিটা কে চুরি করতে পারে তুমি হয়তো ভুলে যাচ্ছ তোমার পরবর্তী কিন্তু ওই ঘরে যায় আর তিনি কিন্তু আমাদের সন্ধ্যের বাইরে নন কাজেই তিনি চাবিটা নিতেই পারেন নিজের ছেলের জন্য যে কোনো মা সব কিছুই করতে পারে হুম সেটা হতে পারে তাহলে কি দাদা ভাই মানে দীপ্ত সন্দেহের বাইরে 
সেটা এত তাড়াতাড়ি কি করে বলবো দিব্য সে ওই ঘরে যায় না তার মানে তো এই নয় যে সে চুরি করেনি কি জানি কিছুই বুঝতে পারছি না বেশ সেসব কথা বাদ দাও আচ্ছা আমি শুনলাম তুমি নাকি রেডিওতে গান শুনতে খুব পছন্দ করো সত্যি নাকি একদম সত্যি আমি ছোটবেলা থেকে রেডিওতে গান শুনতে ভালোবাসি হুম ওই তো তোমার ঘরেও দেখছি রেডিও আছে বলে কাকু পড়ার টেবিলের উপরে রাখা রেডিওটা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগে কিন্তু তোমাকে এর গান শোনাতে পারবো না আসলে রেডিওটা মাসখানে হলো নষ্ট হয়ে গেছে এখনো সারাইনি মনে হয় শহরে নিয়ে যেতে হবে ও তাহলে আমার আর গান শোনা হলো না আসলে আমিও ছোটবেলায় রেডিওতে গান শুনতে খুব পছন্দ করতাম কিন্তু এখন আমার বাড়িতে আর কোনো রেডিও নেই তাই শখও নেই ভেবেছিলাম এখানে হয়তো শুনতে পাবো কিন্তু হলো না এস আগে যদি জানতাম তাহলে অবশ্যই শাড়ি রাখতাম আমার বড় রাগ করো না আরে না না আমরা ঘরে এসে দেখি বড় মামা বসে আছে আমাদের দেখে বললেন কিছু বুঝতে পারলে দাদা একটু ধৈর্য ধরুন আমি চেষ্টা করছি একটু সময় লাগবে কারণ সবাই বাড়ির লোক তাই প্রমাণ ছাড়া কারোর ওপর আঙুল তুলতে পারবো না আসলে আমার খুব চিন্তা হচ্ছে বাড়ির সবাই জানতে পারলে আমি কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না চিন্তা করবেন না আমি তিন দিনের মধ্যে আপনার হাতে মুকুট তুলে দেব আমি কথা দিলাম তাই যেন হয় তোমরা বিশ্রাম নাও আমি আসছি দাদা খুব চা খেতে ইচ্ছে করছে একটু আপনাদের কাজের লোক যৌকে দিয়ে এক কাপ চা পাঠাবেন হুম পাঠাচ্ছি খানিক্ষণ বাদে যৌগু চা নিয়ে কাকু ওকে ডেকে বলল আচ্ছা তুমি এখানে কতদিন হলো কাজ করছো বছর দশ একটা হবে বেশ তাহলে তো বেশ অনেক দিন তুমি এই বাড়ির ওই সোনার মুকুটটা দেখেছ না বাবু ওই জিনিস আমি কোনোদিন চোখে দেখিনি তবে সবার কাছে গল্প শুনেছি কিন্তু আমি শুনলাম তুমি নাকি ওই ঘরে যাওয়া আসা করো হ্যাঁ তা করি আসলে ঘরখানা পরিষ্কার করার জন্য ওই ঘরে বেশ কয়েকবার গেছি তবে মুকুটটা আমি কোনো দিন দেখিনি ও আচ্ছা তা শেষ কবে পরিষ্কার করেছিলে ওই সপ্তাহানিক আগে সেদিন কাউকে ওই ঘরে যেতে দেখেছিলে বাবু কিছু কি হয়েছে মানে এই কথাগুলো মানে আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন আরে না 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 কিছুই না আসলে তোমার বড় বাবু মুকুরটা নিয়ে একটু চিন্তিত আছেন তাই আমি একটু খোঁজ খবর রাখছি তো বটেই এই বাড়িতে এত দামি একটা জিনিস থাকলে চিন্তা তো করে নেই হুম তাই তো জিজ্ঞাসা করছি সেদিন কাউকে দেখেছিলে না তেমন কাউকে দেখিনি হ্যাঁ তবে মেয়েতেও বাবু একবার এইছিল কে দীপ্ত হ্যাঁ উনি একবার এসেছিল বটে কিছুক্ষণ থাকার পর চলে গেল তা কেন এসেছিল জানো তা আমি কি করে জানবো আসলে উনি একটু রাগি স্বভাবের তো আর আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি আর কাউকে দেখনি না আর কাউকে দেখিনি ঠিক আছে তুমি যাও বিকালে আমরা ওই হ্রদের ধারে ঘুরতে গেলাম জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর একদম অন্য রকম দেখতে আকাশের সূর্যটা যেন আস্তে আস্তে হ্রদের জলে ডুবে যাচ্ছে চারিদিকে যেন গেরুয়া রং ধারণ করেছে আমরা বসে গল্প করছিলাম এমন সময় দেখি দীপ্ত মামা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখেই বুঝতে পারলাম উনি বেশ রেগে আছে দীপ্ত মামা আমাদের দিকে এগিয়ে এলো বৃষ্টি মামি আমাদের সাথেই ছিল মামা এসে মামিকে বলল কি ব্যাপার তোমাকে পুরো বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তুমি এখানে বসে আছো কি হয়েছে আমাকে কেন খুঁজছো কেন জানো না তুমি বর্তাকে আমার নামে কি বলেছ বর্তা আজ আমাকে স্পষ্ট বলেছে আমি নাকি আর ওই মুকুটের ঘরে যেতে পারবো না এর মানে কি আমি কি করে এর মানে বলবো বর্তাকে জিজ্ঞেস করো বর্তাকে কেন জিজ্ঞেস করব আমি খুব ভালো করে জানি তুমি বর্তাকে আমার নামে কিছু বলেছ আরে আমি কেন কিছু বলবো এবার হঠাৎ কাকু বলল আমি বলেছি দীপ্ত মামা অবাক হয়ে গেল 
আমরাও বেশ হকচকিয়ে গেলাম দীপ্তু মামা বলল মানে তুমি বলেছ কি বলেছ বলেছি কেউ যেন ওই মুকুটের ঘরে না ঢোকে তাই আপনার বর্তা আপনাকে বারণ করেছে এসবের মানে কি তুমি কেন ওই কথা বলেছ এটা আমাদের পারিবারিক বিষয় এখানে তুমি কেন ঢুকবে কি করি বলুন আপনার বর্তাই আমাকে এই বিষয়ে ঢুকতে বলেছে তাই না ঢুকে পারলাম না তুমি কি আমার সাথে মশ করা করছো কি বলতে চাইছো পরিষ্কার করে বলো আহ ছোরদা কি হচ্ছে কি তুমি ওনার সাথে এভাবে কথা বলছো কেন উনি আমাদের অতিথি তা উনি যখন অতিথি তখন অতিথির মতোই থাকুক এইসবের ব্যাপারে কথা বলছেন কেন কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে দীপ্তবাবু আর সে কোনো উপায় নেই আচ্ছা আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে আপনি একটু আমার সাথে ঘরে চলুন মানে আমার সাথে কি কথা আমি তোমার সাথে কোনো কথা বলতে চাই না দীপ্তবাবু আপনি যদি ওই ঘরে যাওয়ার অনুমতি পেতে চান তাহলে আপনাকে আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে কি উনি যা বললেন তা করো তোমার ভালোই হবে আমি আমার ঘরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি আপনি তাড়াতাড়ি আসুন আমরা প্রায় আধ ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি কিন্তু দীপ্ত মামার আসার কোনো নাম নেই আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম মামা আসবে না কিন্তু কাকু বলল আসবে আসবে ঠিক আসবে তাই হলো কিছুক্ষণের মধ্যেই মামা আমাদের ঘরে দেখেই বুঝতে পারলাম এখনো উনি রেগে আছেন এসেছি আমি বলো কি বলবে আমি এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারছি না তুমি এসব ব্যাপারে কেন কথা বলছো বসুন আপনাকে আমি একটা জরুরি কথা বলতে চাই কি কথা আপনাদের বাড়ির সেই বিখ্যাত মুকুটটা চুরি হয়েছে মামা প্রচন্ড চমকে গেলেন লাফিয়ে বসা থেকে একেবারে উঠে দাঁড়ান কি বলছো তুমি তোমার মাথা ঠিক আছে মুকুট চুরি হয়েছে মানে আপনি একটু শান্ত হন শান্ত হব মানে তুমি জানো মুকুটটির মূল্য কত পর্দা এত বড় একটা কথা আমাদের জানাল না আমি এক্ষুনি কাকু এবার ধমকে উঠল আহ আপনাকে চুপ করে বুঝতে বললাম তো বসুন বলছি মামা এবার একটু হকচকিয়ে গেলেন কাকুকে বললেন তুমি কি করে জানলে সব আরে বাবা সেটা বলতে দিলে তবে তো বলবো আপনি একটু শান্ত হন মামা এবার শান্ত হয়ে বসল কাকু বলল মুকুটটা সপ্তাহ খানেক আগে চুরি হয়েছে আপনার দাদা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন মুকুটটা খুঁজে বের করার তুমি খুঁজবে কিন্তু মুকুটটি চুরি করলো কে সেটাই তো ভাবনার বিষয় তা আপনার কাউকে সন্দেহ হয় আমি কাকে সন্দেহ করব আর তুমি এসব ব্যাপারে জড়ালে কেন আমার কিন্তু আপনাকে বেশ সন্দেহ হয় মানে আমাকে আমি কি করলাম দেখো তুমি কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ আমার উপর তুমি আঙুল তুলছো কোন সাহসে ও সাহসটা বরাবরই আমার একটু বেশি কিন্তু আপনার উপর সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে মামা এতক্ষণ বেশ সম্বিত করলেও কাকুর এই কথাটা শুনে একটু ভেবা চাকা খেয়ে গেল কাকুকে জিজ্ঞাসা করল কি কারণ আমি কি করেছি আপনার তো এই মুকুটের ওপর অনেক দিনের লোভ আপনি তো আপনার দাদার কাছ থেকে বেশ কয়েকবার এই মুকুটটা চেয়েছেন কিন্তু তিনি আপনাকে দেননি তাই আপনি রাগ ও চেতের বসে চুরিটা করতেই পারেন এটা কোনো কথা হলো আমি মুকুটটা চেয়েছি বটে কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি রাগের বসে ওটা চুরি করব কারণ আমি খুব ভালো করে জানি দিনের শেষে ওই মুকুটটা আমার পরিবারের সম্পত্তি ওটার ওপর আমার একার অধিকার নেই তা অবশ্য ঠিক কিন্তু এটাও ঠিক যে আপনি এখন বিপদে আছেন আপনার অনেক টাকার প্রয়োজন কারণ আপনার অনেক টাকার দেনা আছে যা আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি শোধ করতে হবে তা না হলে আপনিও চলে যেতে পারেন মামা এই কথাটা শুনে খুব অবাক হয়ে গেল ধরা ধরা গলায় বলল এটা তুমি কি করে জানবে কে বলেছো তোমাকে বৃষ্টি কিন্তু তো এইসব কথা কাউকে বলে না দেখো দেখো দয়া করে এসব কথা কাউকে বলো না আমি চাই না আমার এই ব্যর্থতার কথা বাকিটা জানো এই বলে মামা মাথা নিচু করে বসে রইল দেখে মনে হলো উনি খুব ভেঙে পড়েছে খানিক্ষণ বাদে মামা আবার বলল এটা সত্যি যে আমার অনেক টাকার প্রয়োজন কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি চুরিটা করেছি বিশ্বাস করো আমি সত্যিই চুরিটা করিনি করেননি ঠিকই কিন্তু করতে গিয়েছিলেন এবার আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম এসব কি কি বলছে কাকু মামা প্রচন্ড ঘামতে শুরু করল কাকু আবার বলল কি অবাক হলেন বুঝি আমি জানি আপনি মুকুটটা চুরি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু করতে পারেননি এবার আমি বললাম কেন পারেনি কারণ দুটো 
প্রথম কারণ হলো যোগুদা উনি যে সময় ওই ঘরে গিয়েছিলেন তখন ওখানে যোগুদা ছিল তাই তিনি চুরিটা করতে পারেননি আর দ্বিতীয় কারণটা হলো ওনার ভয় তাই তো ভয় নয় বিবেকের দংশন যোগু চলে যেতেই আমি আবার ওই ঘরে যাই কিন্তু তখন আমার মনে হলো আমি অনেক বড় অন্যায় করতে যাচ্ছি কারণ ওই মুকুটের ওপর এই বাড়ির সবার অধিকার আছে আমি একা ওই জিনিস কি করে ভোগ করব তাই চুরিটা না করে ফিরে আসি হুম বুঝলাম তা আপনি যখন ফিরে আসছিলেন তখন কি কেউ আপনাকে দেখেছিল না কেউ দেখেনি আসলে ওই সময় তেমন কেউ বাড়িতে ছিল না কে কে ছিল মনে আছে বাবা ছিলেন যোগু ছিল বৃষ্টি আর বড় বৌদি মন্দিরে গিয়েছিল আর দিব্য ছিল ও রেডিওতে গান শুনছিল আর আমার মেয়েও ছিল ঠিক আছে আপনি যেতে পারেন আমি খুব তাড়াতাড়ি মুকুটটা খুঁজে বের করব আমার মনে হচ্ছে বিষয়টা আমি ধরে ফেলেছি আর কয়েকটা সূত্র মিললেই কাজ শেষ দেখো কি করতে পারো কিন্তু বিশ্বাস করো আমি সত্যি চুরি করিনি এই বলে মামা চলে গেল আমি কাকুকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি বুঝে গেছো কে চুরি করেছে কাকু মুচকি হেসে বলল একটু অপেক্ষা কর খুব তাড়াতাড়ি নাটকে চবনিকা পতন হবে রাতের খাবার পর কাকু বড় মামা আর দীপ মামাকে ছাদে ডেকে পাঠালেন বড় মামাকে দেখে মনে হলো উনি প্রচন্ড চিন্তায় আছে এসেই কাকুকে জিজ্ঞাসা করল কিছু বুঝতে পারলে ধ্রুব আমি যে আর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারছি না খুব চিন্তা হচ্ছে শুধু মনে হচ্ছে বাড়ির সবাই জানতে পারলে কি হবে আমি জানি আপনার চিন্তা হচ্ছে কিন্তু আর একটু অপেক্ষা করুন আমি কালকে ওই মুকুট আপনার হাতে তুলে দেব কালকে সত্যি দুর্বোধা তুমি বুঝে গেছো কে চুরি করেছে অনেকটাই কিন্তু চোর ধরার থেকে জরুরি হলো মুকুটটা উদ্ধার করা আমি সেই চেষ্টাই করছি তুমি তুমি ঠিক বলছো ধ্রুব আমি কালকে মুকুটটা ফিরে পাবো আপনি নিশ্চিন্ত ঘুমোতে যান কাল সকালে বাড়ির সবাই যেন বৈঠকখানে উপস্থিত থাকে এই দায়িত্বটা আপনার বেশ তাই হবে এই বলে মামা চলে গেল কাকু এবার দিব্য মামাকে বলল তোমার দাদা সত্যি খুব চিন্তায় পড়েছে হাজার হোক এর সাথে ওনার মান সম্মান জড়িয়ে জানি বর্দা সত্যি খুব ভালো মানুষ সারা জীবন শুধু এ বাড়ির কথাই ভেবে এসেছেন আর তোমার নিজের দাদা উনি এই বাড়ির কথা ভাবে না হয়তো ভাবে কিন্তু ছোটদা একটু বদমেজাজি আর এক গুয়ে তাই সবাই মনে করে ও খুব স্বার্থপর এমন কি বৌদিও তাই ভাবে হুম বুঝলাম তবে আমার কিন্তু ওকে দেখে তেমন মনে হলো না উনি এই বাড়ির কথা ভাবেন হয়তো পরিস্থিতি চাপে পড়ে কোনো ভুল করতে গিয়েছিলেন কিন্তু সময় থাকতেই সেই ভুল সূত্রে নিয়েছেন মানে কোন ভুলের কথা বলছো সেটা কাল সকালে জানতে পারবে তুমি আসাতে আমাদের উপকার হলো এত তাড়াতাড়ি মুকুটটা উদ্ধার হলো আমার খুব ভালো লাগছে তুমিও কিন্তু এই বাড়ির কথা যথেষ্ট ভাবো সেই শুরুর থেকে আমাদের সাহায্য করছো তুমি না থাকলে অনেক কথাই জানতে পারতাম না এটা আমার দায়িত্ব আসলে এ বাড়ির সবাই মনে করে আমি উদাসীন আত্মভোলা কাউকে নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই কিন্তু এ বাড়ির লোকেদের জন্য আমি সব করতে পারি আমরা ঘরে আসার পর কাকু বলল আজ রাতে ঘুমলে চলবে না একটা শেষ কাজ আছে সেটা সম্পন্ন করলেই ষোলকলা পূর্ণ হবে কি কাজ একবার ওই ওপরের ঘরে যেতে হবে যেখানে মুকুটটা রাখা ছিল কেন বারে নাটকের ক্লাইম্যাক্সটা জমাতে হবে না এই বলে কাকু তার সেই বিখ্যাত মুচকি হাসি দিয়ে শুয়ে পড়ল আর বলল খানিক্ষণ বাদেই ডেকে দেব শুয়ে পর কাকু আমাকে যখন ঘুম থেকে ডেকে তুলল তখন ঘড়িতে বাজে রাত বারোটা আমি উঠতে কাকু বলল চাই আমরা খুব সাবধানে আস্তে আস্তে ওই ঘরে গেলাম যেখানে মুকুটটা রাখা ছিল আমি দেখলাম কাকুর হাতে একটা পাউডারের কৌটো কাকু দরজা সামনে থেকে আলমারি পর্যন্ত মেঝেতে অনেকটা পাউডার ছিটিয়ে দিল আমি জিজ্ঞাসা করতেই কাকু আমাকে বলল চুপ করে থাক তারপর কাকু বলল ওই বড় আলমারিটার পেছনে আমাদের লুকোতে হবে আমরা দুজনেই ওখানে বসে পড়লাম আমি কাকুকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা আমরা এখানে কেন এসেছি আমি নিশ্চিত আজ এখানে চোর বাবাজি আসবে কি বলছো 
তুমি তাকে এখানে ধরবে না না ধরবো না শুধু ওর মতলবটা ভেস্তে দেব আমি এই কথার কোনো মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম তাই চুপচাপ বসে রইলাম কতক্ষণ বসে আছি খেয়ালি নেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বোধহয় হঠাৎ কাকুর ধাক্কায় ধর মরিয়ে উঠলাম কাকুর নিচু স্বরে বলল ওদিকে তাকিয়ে দেখ আমি দেখলাম গার্হ অন্ধকারে কে একজন যেন চুপি চুপে এই ঘরে ঢুকছে তার মুখটা দেখতে পেলাম না কারণ ওই চাদর দিয়ে পুরো মুখটাই ঢাকা রয়েছে সে খুব আস্তে আস্তে এই আলমারির সামনে এগোতে লাগলো যেটাতে মুকুরটা ছিল সে ওই আলমারিটা খুলতে যাবে এমন সময় কাকু খুব জোরে একটা পাশের টেবিলে লাথি মাল ওই লোকটা প্রচন্ড চমকে গেল আর সেই মুহূর্তে দেরি না করে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল ও চলে যাওয়ার পর প্রায় দশ মিনিট পর কাকুর ইশারায় আমি আলমারির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম কাকু খুব সাবধানে দরজার কাছে গিয়ে মেজের দিকে তাকালো আমিও দেখলাম মেজেতে একটা পায়ের ছাপ কাকু তার পকেট থেকে মোবাইল বার করে ওই পায়ের ছাপের অনেকগুলো ছবি তুললো তারপর পকেট থেকে একটা মাপার ফিতা বের করে পায়ের মাপটা মাপতে লাগলো মাপা হয়ে গেলে আমায় বললো চল ঘরে যাওয়া যাক কাজ শেষ বলে কাকু বেরিয়ে এসে ঘরটাতে তালা লাগিয়ে আমরা ঘরে আসতেই কাকু আমাকে হাসতে হাসতে বলল ও বেচারা আজ খুব ভয় পেয়ে গেছে হ্যাঁ মনে আওয়াজ করলাম আমি তা তুমি ওই লোকটাকে ধরলে না কেন আর লোকটা কে ছিল আরে এখনই ধরে ফেললে নাটকটা জুম তো না আর আমার একটা মুখ্যম প্রমাণের দরকার ছিল সেটা আমি পেয়ে গেছি ওই পায়ের ছাপটার কথা বলছ হুম এটাই হবে আমার মুখ্যম অস্ত্র তুমি ঘরটাতে তালা লাগালে কেন যাতে চোর বাবাজি আর ওই ঘরে যেতে না পারে ওই ঘরটা কালকেই খুলবে এরপর কাকু আমাকে ঘুমিয়ে পড়তে বলে নিজে মোবাইলটা নিয়ে ওই ছবিগুলো ভালো করে দেখতে লাগলো আমি কিছুক্ষণ জেগে রইলাম কিন্তু কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম নিজেই জানি সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি কাকু নিজের ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছে আমি বললাম কি গো এত সকালে কি করছো আজ কাজ শেষ করেই এখান থেকে চলে যাব কেন কারণ চোরের পরিচয় জানার পর এই বাড়ির লোকের প্রতিক্রিয়া কি হবে সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ওরা হয়তো খুব কষ্ট পাবে তাই ওদের এসব পারিবারিক বিষয় থেকে আমাদের দূরে সরে যাওয়াই ভালো আমি আমার কাজ শেষ করেছি এটাই যথেষ্ট তুই হাত মুখ ধুয়ে নে আমি একটু বৌদির সাথে দেখা করে আসি এই বলে কাকু বেরিয়ে গেল আমি বুঝতে পারলাম চুরিটাই বাড়ির কেউ করেছে তাই কাকু এরকম করছে আমি খুব তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নিলাম খানিক্ষণ বাদে কাকু ঘরে এলো আমি বললাম কথা হলো মায়ের সাথে হুম একটু বাদেই বড় মামা ঘরে এসে বলল ধ্রুব তোমার কথার মতো বাড়ির সবাইকে বসার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছি শুধু কাকা বাবু ছাড়া আসলে উনি তো খুব অসুস্থ তাই আর কি হ্যাঁ 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 ভালো করেছেন ওনার হিসাবে না থাকেই ভালো আপনি যান আমি এক্ষুনি আসছি মামা চলে যেতেই কাকু আমাকে বলল চাহ যাওয়া যাক নাটকটা শেষ করে আসি বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি সত্যিই সবাই উপস্থিত আছে সবার চোখ মুখ যেন থমথমে কাকুকে দেখার সাথে সাথে বড়মামি জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছে আমাকে একটু বলবে তুমি আমাদের সবাইকে এখানে এভাবে ডাকা হয়েছে কেন দীপ্ত মামাকে বেশ চিন্তিত মনে হল মুখটা পুরো শুকিয়ে গেছে আর দীপ্ত মামা একেবারে বসে বাদাম চিবচ্ছে বৃষ্টি মামিও বেশ চুপচাপ আছে আগের মতো হাসি খুশি দেখাচ্ছে না বড় মামা বললেন ধ্রুব তুমি এবার ভাই সব খুলে বলো সবাই বেশ চিন্তায় পড়ে গেছে বেশ সবাইকে আমি একটা বড় খবর দিতে চাই অনেকেই জানেন কিন্তু যারা জানেন না তাদের জানাতে চাই এই বাড়ির সেই বিখ্যাত মুকুটটা চুরি হয়েছে বড় মামি তো একেবারে হতবাক হয়ে গেল তারপর বলল এসব কি বলছো তুমি চুরি হয়েছে মানে কখন কিভাবে এই জন্য আমি বলেছিলাম মুকুটটা খোকার কাছে পাঠিয়ে দাও আমি জানতাম এমন একদিন ঘটবেই কিন্তু তুমি আমার কথা শুনলে না এবার কি হবে আপনি একটু শান্ত হন মুকুট চুরি হয়েছে নিশ্চয়ই কিন্তু মুকুট খুঁজে বের করার দায়িত্ব আমার তা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না দীপ্ত মামা বলল তুমি কি চোরকে খুঁজে পেয়েছ আমি কিন্তু আবার বলছি আমি কিছুই করিনি আহ তুমি যদি কিছু নাই করে থাকো তাহলে তো চিন্তা করছো কেন ওনাকে বলতে দাও আসলে ওনার চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক 
কারণ উনি মুকুটটা একবার চুরি করতে গিয়েছিলেন এই কথা শোনার সাথে সাথে বৃষ্টিমামি তরাক করে বসা থেকে উঠে দাঁড়ান দেখে বুঝলাম প্রচন্ড রেগে আছে গম্ভীর গলায় বলল আমি জানতাম এই ঘৃণ্য কাজটা তুমিই করবে ছিঁ ছি দিচ্ছি টাকার লোভ তোমাকে এত নিচে নামিয়ে আনলো শেষে কিনা চুরি তোমার সাথে আমি আর একসাথে থাকতে পারবো না না আমি আজই দৃষ্টিকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাব আজই দীপ্ত মামা প্রচন্ড ভেঙে বলল কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল বিশ্বাস করো আমি সত্যি চুরি করে নি আমি লোভ করেছি কিন্তু চুরি না উনি ঠিকই বলছেন আপনারা কোথায় আমার কথাটা ভালো করে শোনেননি আমি বললাম উনি চুরি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু করতে পারেননি তাই শুধু শুধু ওনাকে এভাবে শাস্তি দেবেন না তাহলে চুরিটা কে করেছে আমি এখানে আসার পর মুকুটটা দেখতে চাই ওটা হাতে নিয়ে আমি বুঝতে পারি জিনিসটা নকল আর পরে রাজেন্দ্র দাস থেকে আমি জানতে পারি মুকুটটা চুরি গিয়েছে আমি ওনার কাছে আরও জানতে পারি মুকুটটা যে আলমারিতে থাকে তার চাবি থাকে ওনার কাকার ঘরে তাই তো বেশ এরপর আমি কাকার ঘরে যাই গিয়ে দেখি উনি চোখে খুব একটা ভালো দেখতে পার না তাই ওনার ঘর থেকে চাবি সরানোটা একদমই কঠিন কাজ নয় তা তো বটেই ওই ঘর থেকে যে কেউ চাইলে খুব সহজেই চাবিটা সরাতে পারে একদম ঠিক এরপর আমি দিব্যর কাছে জানতে পারি ওর দাদা মানে দীপ্ত বেশ অর্থ সংকটে আছে ওনার অনেক ধার জমে আছে তাই ওনার খুব টাকার দরকার আমি আরও জানতে পারি রাজীব মানে বর্দার ছেলে সেও মুকুটটা নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল কারণ তারও টাকার প্রয়োজন এছাড়া এরা দুজনেই বেশ কয়েকবার মুকুটটা চেয়েছে তাই আমার প্রথম সন্দেহ এদের ওপরই পড়ে হ্যাঁ উনি এখানে নেই কিন্তু ওনার মা তো আছে উনি নিজের ছেলের জন্য এই কাজ করতেই পারেন কিন্তু সেসব কথা থাক এগুলো আমার সন্দেহ ছিল কিন্তু আমার হাতে কোনো প্রমাণ ছিল না আমি যোগুর কাছে জানতে পারি যে ও সপ্তাহ খানে কাকে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়েছিল আর তখন ওই ঘরে দীপ্তবাবু আসে আর ওকে দেখে আবার চলে যায় তখন আমার সন্দেহ হয় উনি হয়তো মুকুটটা চুরি করতে গিয়েছিলেন কিন্তু যৌকে দেখে আবার ফিরে যান এরপর উনি আবার মুকুটটা চুরি করতে চান তো ও কি চুরি করেছে না এবার উনি চুরি করতে পারেননি ওনার বিবেকের তারণায় উনি বুঝতে পেরেছিলেন উনি যেটা করতে যাচ্ছেন সেটা অন্যায় তাই উনি চুরি না করে ফিরে আসেন আমি তো তোমাকে বলেছিলাম আমি চুরি করিনি তাহলে কে করলো চুরি আপনি যখন চুরি না করে ফিরে আসছিলেন তখন আপনাকে একজন দেখে ফেলে এবং সে বুঝে যায় আপনি ওই ঘরে ঢুকেছিলেন চুরি করতে কিন্তু করতে পারেননি এবং পরবর্তীতে ওই ব্যক্তি চুরিটা করে এবার কাকু সোফার দিকে এগিয়ে গেল সেখানে দিব্য মামা বসেছিল কাকুর কাঁধে হাত রেখে বলল এবার সবটা স্বীকার করে নাও আমি জানি তুমি যা করেছ ভালোর জন্যই করেছ মনে হলো ঘরে যেন একটা বিস্ফোরণ হল সবাই হতবাক আমি আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না দিব্য মামা চোর কি করে সম্ভব দিব্য মামা হেসে উত্তর দিল আমি জানতাম তুমি ঠিক বুঝে যাবে তাই নিশ্চিন্তে বসে বাদাম খাচ্ছিলাম বড়মামা হতভম্ব হয়ে বললেন এসব তুমি কি বলছো ধ্রুব দিব্য চুরি করেছে এ হতে পারে না অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্যি আমার কাছে প্রমাণ আছে কি প্রমাণ আমি আপনার কাকাবাবুর কাছে জানতে পারি ওনার ঘরে মাত্র কয়েকজন মানুষই যায় আর তার মধ্যে একজন হলো দিব্য কিন্তু দিব্য আমাকে বলেছিল ও নাকি ওই ঘরে খুব একটা যায় না তখনই আমার ওর ওপর প্রথম সন্দেহ হয় এরপর আমি যোগুর কাছে জানতে পারি ও যখন সেদিন ঘর পরিষ্কার করে নিচে নামছিল তখন ও দিব্যকে ওপরে নিজের ঘরে উঠতে দেখে এবং এর কিছুক্ষণ পরেই দীপ্তবাবু ছুরির উদ্দেশ্যে মুকুটের ঘরে যান এবং দিব্য ওনাকে দেখে ফেলে কিন্তু এটা তুমি বুঝলে কি করে দীপ্ত আমাকে বলেছিলেন উনি যখন ওই ঘরে গিয়েছিলেন তখন বাড়িতে তেমন কেউ ছিল না শুধু ছিল ওনার বাবা ওনার মেয়ে যোগুদা আর দিব্য দিব্য যে ছিল সেটা উনি বুঝতে পেরেছিলেন রেডিওর আওয়াজ শুনে কারণ এই বাড়িতে রেডিও শুনে দুজন 
একজন ওনার বাবা আর একজন দিব্য ওই সময় ওনার বাবা সচরাচর গান শোনেন না অর্থাৎ রেডিও শুনছিল দিব্য দিব্য দীপ্তবাবুকে দেখে ফেলে ওই ঘর থেকে বের হতে আর ও জানত ওর দাদার বর্তমান আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয় আর ওই মুকুটের প্রতি ওনার লোভ আছে তাই ও খুব সহজেই বুঝে যায় যে ওর দাদা চুরির মতলবে ওই ঘরে এসেছিল ব্যাপারটা আরও খতিয়ে দেখতে ও সেই রাতে ওই ঘরে যায় কিন্তু দীপ্তবাবু চুরিটা না করায় ও মুকুটটা ওখানেই দেখতে পায় ও চুরি করতে বাধ্য হয়েছে আসলে ও এই বাড়ির লোকেদের খুব ভালোবাসে ও যখন বুঝতে পারে এই মুকুটের জন্য এই বাড়ির লোকরা একে অপরের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে চুরি করতেও কিছু পাওয়া হচ্ছে না তখনও ভাবে মুকুটটা না থাকলেই বোধ হয় ভালো হয় আর সেই কারণেই ও মুকুটটা সরিয়ে নেয় কি তাই তো যা করেছি বেশ করেছি এ বাড়ির লোকেরা সবাই লোভে অন্ধ হয়ে গেছে টাকার লোভে যা খুশি তাই করছে তাই ওই জিনিসের ওপর কারোর অধিকার নেই আমি ওই মুকুট নিয়ে খুব ভালো কাজ করেছি আমি জানি দীপ্য তুমি যা করেছো এই বাড়ির লোকের ভালোর জন্যই করেছো তুমি এদের খুব ভালোবাসো তাই যাতে এই বাড়ি ভাগ না হয় তাই তুমি ছুটিটা করেছো কিন্তু সে কথা এরা কেউ বুঝবে না এরা সব সময় এটাই ভেবে এসেছে যে আমি খামখেয়ালি উদাসীন এ বাড়ির কারোর ওপর আমার কোনো টান নেই আসলে আমি এদের মতো স্বার্থপর নই তো তাই এই বাড়িতে আমার কোনো দাম নেই মামাকে দেখে বুঝলাম খুব কষ্ট পেয়েছে বেচারা চোখটা টলমল করছে আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি দিব্য কিন্তু মুকুটটা যে তোমায় ফিরিয়ে দিতে হবে কখনো না ওই অভিশপ্ত জিনিস আমি কিছুতেই দেব না এটার কারণে আমাদের সুখের পরিবারটা এভাবে ভেঙে গেছে অনেক হয়েছে দিব্য আর না আমি মানছি আমরা সকলে অন্যায় করেছি তুই যা করেছিস এই বাড়ির লোকেদের ভালোর জন্য করেছিস কিন্তু জিনিসটা এই পরিবারের তাই এটা যেখানে ছিল সেখানেই ফিরে যাবে বললাম তো আমি ফেরত দেব না যদি পারিস খুঁজে বের করে দেখা মুচকি হেসে বললো বেশ তাহলে আমি খুঁজে বার করি সবাই চলুন আমার সাথে দীপোর ঘরে এই বলে কাকু দোতলায় উঠে গেল আমরাও পিছনে পিছনে এলাম কাকু দিব্য আমার ঘরে গেল এই ঘরেই মুকুটটা আছে তাই নাকি খুঁজে বের করতে পারবে হয়তো পারতাম না তবে তুমি আমাকে সাহায্য করেছো খুঁজে বার করতে মানে তুমি বলেছিলে মাস খানে কাঁধে তোমার রেডিওটা খারাপ হয়ে গেছে যা তুমি এখনো পর্যন্ত সারাতে পারো কিন্তু তোমার দাদা মানে দীপ্ত আমাকে স্পষ্ট বলেছে ও যখন চুরি করতে গিয়েছিল তখন তোমার ঘর থেকে রেডিওর আওয়াজ ভেসে আসছিল আর এই ঘটনা ঘটেছে মাত্র এক সপ্তাহ আগে তাহলে যে রেডিও এক মাস আগে খারাপ হয়েছে সেই রেডিও কি করে এক সপ্তাহ আগে ঠিক হয়ে গেল তাহলে মুকুরটা কোথায় এই রেডিওর ভেতরে দীপ্তবাবু চট করে কিছু একটা নিয়ে আসুন যাতে রেডিওটা খোলা যায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডিওটা খোলা হয় আর ওটা খুলতেই ওর ভিতর থেকে একটা তীব্র আলো বের হয়ে এলো আর কাকুর হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেই মুকুরটা এটা আরো বেশি চকচকে হিরেগুলো ঝলঝল করছে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে যেন চোখটা ঝলসে যাবে মুকুরটা কাকু বড় মামার হাতে তুলে দিয়ে বলল নিন আমার কথা আমি রাখলাম আপনার দায়িত্ব আপনাকে ফিরিয়ে দিলাম বড় মামা কাকুর হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল তোমার এই ঋণ আমি কোনো দিন ভুলতে পারবো না যদি এখনো কারো কোনো রকম সন্দেহ থাকে তাহলে মুকুটের ঘরে গিয়ে দেখতে পারেন ওখানে কিছু পায়ের ছাপ পাবেন যা আট নম্বর জুতোর আর এই বাড়িতে আট নম্বর জুতো একজনই পরে সে হলো দীপ্য তাই না দীপ্তবাবু হ্যাঁ এই বাড়ির একমাত্র ওই ওই আট নম্বর মাপের জুতো পরে কিন্তু ওই ঘরে পায়ের ছাপ এই লোকতা থেকে আসলে দীপ্য হয়তো বুঝতে পেরেছিল আমি তাকে সন্দেহ করছি তাই ও কাল রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর ওই ঘরে যায় মুকুরটা রেখে আসতে যেন ওকে আমি আর ধরতে না পারি কিন্তু আমি বিষয়টা বুঝতে পেরে ওই ঘরে আগেই লুকিয়ে থাকি আমি চাইনি ও মুকুরটা রেখে দিক 
তাই ও ওই ঘরে আসলে আমি ওকে ভয় দেখাই আর ও ভয় পেয়ে ওখান থেকে পালিয়ে যায় আমি আগেই ওই ঘরের মেঝেতে কিছুটা পাউডার ছড়িয়ে রেখেছিলাম তাই ওখানে আমার পায়ের ছাপ পড়ে ও চলে যাওয়ার পর আমি ওই পায়ের ছাপ ভালো করে দেখে বুঝতে পারি ওই পায়ের ছাপ দিব্যর আর এভাবেই আমি আমার শেষ প্রমাণটা পেয়ে যাই দিব্য মামা ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল চোখ দিয়ে হজ ঘুরে জল পড়ছিল কাকুর কাঁধে হাত রেখে বলল কষ্ট পেও না ভাই তোমাকে সবার সামনে ছোট করতে চাইনি কিন্তু সত্যিটা তো সবার সামনে আনতেই হতো তুমি যা করেছ সেটা অন্যায় নয় পরিবারের জন্য যে এতটা ভাবে সে আর চাই হোক চোর নয় কারণ তোমার উদ্দেশ্যটা খারাপ নয় আমি সবার কাছে একটাই অনুরোধ করব কেউ যেন ওই ঘটনাটা ওর বাবাকে না বলে আর আপনারাও সবটা ভুলে যান বড় মামা এগিয়ে এসে দিব্য মামাকে জড়িয়ে ধরে বলল কখনো না আর যা হলো তার জন্য কোনোভাবেই ও দায় নয় ও যা করেছে বেশ করেছে আমি বলছি ওকে কেউ কিছু বলবে না ও আমাদের থেকে ছোট হয়েও আমাদের অনেক বড় একটা শিক্ষা দিল আমরা সবাই ওর কাছে কৃতজ্ঞ দীপ্ত মামাও এগিয়ে এসে বল আমিও সবার কাছে হাত জোর করে ক্ষমা চাইছি আর কখনো এই ভুল করব না নিজের পরিশ্রমে নিজের পায়ে দাঁড়াবো কথা দিলাম আর দিব্য ভাই আমার তুই আমার চোখ খুলে দিলি তোর উপর রাগ করার প্রশ্নই আসে না কাকু মুছি হেসে আমার ইশারা করল বেরিয়ে আসা আর আসার সময় বৃষ্টি মামিকে বলল দীপ্তবাবুকে ক্ষমা করে দিন উনি ওনার ভুল বুঝতে পেরেছেন ওনাকে ছেড়ে যাবেন না বৃষ্টি মামি হেসে বলল কখনো না আমরা বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি মা খুব খুশি হয়েছে কাকুর ওপরে বারবার করে বলছে তুমি সত্যি আমাদের অনেক উপকার করেছ ওই বাড়ির সবার মুখে হাসি ফুটিয়েছ তোমার সত্যি কোনো জবাব নেই কাকু লজ্জা পেয়ে বলল বৌদি কি যে বলো তুমি আমি আবার কি করলাম আমরা আরো দুই দিন ওখানে ছিলাম বড় মামা দাদুর বাৎসরিক কাজ শেষ করে আমরা ফিরছি আমাদের তো কেউ ছাড়তেই চাইছিল না অনেক জোর করে রাজি করিয়েছে সবাই কাকুর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ মুকুরটা ফিরে পেয়ে বাড়ির সবাই মহা খুশি বড় মামা খুশি হয়ে কাহুকে একশো বছরের একটা পুরনো মূর্তি উপহার দিয়েছে সেটাও খুব সুন্দর দেখতে কাকু প্রথমে আমতা আমতা করলেও পরে জোড়াজুড়িতে নিয়ে নেয় আমি কাকুকে বললাম তা তোমার তো এবার ভালোই লাভ হলো কি বলো একদিকে বেড়ানো হলো একটা মন মতো রহস্য পেলে আবার একটা দারুর উপহারও পেল একদম সোনায় সোহাগা তা খানিকটা ঠিক বলেছিস তবে আমার সব থেকে বেশি ভালো লাগছে এই ভেবে যে আমার এই কাজের মাধ্যমে একটা ভাঙা পরিবার আবার চোরার লেগে গেল ওরা আবার আগের মতন হাসি খুশি থাকবে এটাই আমার সব থেকে বড় উপহার আমি মাথা নাড়িয়ে ভাবলাম সত্যি তোমার শুধু বুদ্ধি ভালো না তোমার মনটাও খুব ভালো তোমার কোনো তুলনা হয় না কাকু 